事儿吗？呃，不是我的事儿，是杨阿姨跟我说，这 Lucy 的新工作可能黄了，她现在去找补救了。我们要不要想想办法？没事儿，我没听 Lucy 提起过，而且即使有这件事儿，也不算什么大事儿。Lucy 呢，手头上通常都有好几个 offer， 东边不亮，西边亮，不用担心。有道理。要是真没事的话 ，Lucy 出门的时候不会那么慌慌张张的，这可可肯定是有急事儿。也是啊，嗯，也是什么也是啊，你就帮不上忙，别跟你添乱了。就是啊，你别瞎操心了啊。阿姨好。哎，晨晨，你真吃的什么呀？蔬菜沙拉。哎呀，这两天我工作忙，也没有时间点外卖，每天一斤的蔬菜份额完不成，只好回家恶补。别吃坏肚子了，哎，你们是没看到啊？刚才 Lucy 接完电话以后，那脸一直黑着，肯定是出大事了。对呀、啊、，Lucy 一向都举重若轻的。哎，我们家做生意的，你们都记得吧？当然。哎，我不是还跟你说过，我两个伯伯在上海也有两三家公司吗？我记得。嗯，我们家呀，加起来这个产业和公司呢，虽然不是说有多么庞大，但是呢。每年需要招聘的这个岗位啊，别的地方不说啊，在当地呢绝对算是数一数二的、嗯、啊。除此之外，我们家族呢还有几家上市的水泥公司，还有一家什么钢铁集团的什么省级总代理、啊，这些我以前不好意思说。现在说这些呢，就是想告诉你，你看我们家那么大的企业，还一直想高薪挖 Lucy 去我们的上海公司上班，只是人家 Lucy 看不上呀，嗯、对不对？人家露西要乐意，分分钟随时都可以去我们那儿上班，所以啊，我们呀都不用替他瞎操心了。哎，晨晨，嗯，你刚刚找我什么事儿来着？自我感觉太好，谁找你？我找吉吉。别，这是你找着我了，我狂脾气不好啊啊！不找。杨阿姨，你看吧，是我们想多了。您的姐姐真的厉害吗？她可厉害了，又是留学生，又是外企的工作经验，到哪都是抢手货。就像阿叔说的一样，他呀就是好工作太多，桃花眼。嗯、我没看错吧？这杨阿姨也太反常了，怪不得 Lucy 要防着她。嗯，之前 Lucy 就跟我说过，她关于工作上的事情呢，一定要对杨阿姨保密的。她担心如果让杨阿姨知道她有制服危机的话，恐怕杨阿姨会有想法。如果杨阿姨突然不干的话，那对 Lucy 和绵绵都是麻烦事儿。不过现在听 Lucy 这个意思，她那个十拿九稳的 offer 可能黄了。哼、嗯，我都替她愁，她储蓄可能已经要见底儿了，经不起波折呀。中断工作的话，医保、社保断缴会导致资格清零，直接影响到买房、买车、落户，补缴都没有用。她以前光棍一个。怎么清零也都无所谓了，可是现在会影响到绵绵的上学资格，还有这个关节啊。那也没事儿，可以去我们上海的公司先干着，交社保什么的应该不成问题。那你快告诉 Lucy 啊，可以让她缓口气儿。缓什么呀？现在还有个大问题呢。如果 Lucy 失去了这次内线推荐十拿九稳的工作机会，那她以后找工作就更难了。她现在每个月的支出。要小三万，这年头要找一个税后三万加的工作，真是挺难的。而且 Lucy 呢，她的劣势太过明显：一，她缺少国内工作履历；二，用人单位稍微一背调就会知道她是一年换了两个工作单位，而且换工作的原因都是妥妥的减分项。现在呢，稍高级的工作约定俗成的，起码找马容易，待业找太难了。那他第一份工作是冒用他人身份入职，被调查不到吧？能说的很啊。美女，麻烦赶紧给我来杯水，谢谢。好的，请稍等。哎呀，麻烦你了，还跑一趟。哎呦，我从下午到现在，一直追着 HR 要说法，到处宣扬我爱财如命。婷婷，嗓子都哑了。你要你要的水。口干舌燥，好吧。还担心你的状态不好，不过也看到你吧，嗯
，小妞不错，挺淡定的，我放心了。谢谢雷总。带着您出马，肯定是查到什么原因了。举报信呢，我看到了，有名有姓，还有联络地址、电话都有。举报你的内容呢，就是你冒用他人身份在红太工作的时候。你想一想，除了我和李佳，还有谁知道这件事儿？举报信在这儿，你先看看。我让我的表妹真菜小姐呢，把她看在杭州的公司搬到了上海，我希望你去帮忙。我这辈子才第一次啊，被别人利用，还觉得这个人特别正直、善良、上进。晚上我就不请你吃饭，翅膀硬了。给你通报一声啊！刚才呢，杨阿姨、怂恿何敏红呢来打探你的工作状况，我们呢都糊弄过去了，说我家的公司呢有的是高薪的职位做你的备胎，他看上去好像是放心了一些，但是你在家的时候还是要注意一点。嗯，谢谢。毕竟不是一家人，他担心饭碗的问题也可以理解。我就说应该理解吧。主家按时做发放工资，保姆保持保量完成工作，这是双方最大的职业道德。但是我还没破产呢，他就在这嚷嚷。我虽然可以理解，但是我心里不舒服。你别带我妈。哎，我妈是我的死穴，就试着磕个点儿。阿初，别打岔。露西，你没事吧？嗯，我这就是夜路走多了终遇鬼。那个金宝瑞，就是我之前在国外帮过的那个大佬。我之前不是请他帮忙调查李迅的事情吗？就对他多笑了几回。谁知道这个人对我有意思，但是呢，没让他得手。他现在就开始报复我，他找人去通报，实名举报我，说我之前在红泰工作的时候啊，用别人的身份，人品可疑。露西，你失去的是你的工作，我失去的是我的爱情。网房是张伙伴的爱情，什么狗屁爱情啊，婚外情。之前还在牢里的时候啊，我给他跑各种法律手续，怎么还敢对我有意思呢？也不看他满脸坑。呃，你是不是想问我要不拿劳务费？拿了，但这是两清。他对我有意思，我利用他，顶多是黑吃黑嘛。但是这一次呢，他确实失败了，我也我是想说的是呀，你现在情绪呢有一点儿激烈，你们最好在我家先歇歇，平静一下，免得杨阿姨呢又疑神疑鬼的。我主要是做贼心虚啊，我也是很少见到你这么情绪激烈的啊。先稳一稳，听听我们几个商量的结果。现在最重要的呢是，如果你失去了这次工作机会，你可以先去真真家上海公司上个班。这样社保就不会断缴，除了这件事情，其他也没什么了。你假如说一两个月没有工资收入，你可以先挪用一下那笔遗产，回头补上嘛。如果你愿意的话，我们再可以借给你。反正我们都相信你会还，其他也没什么事儿了吧？也是啊，这不就结了吗？我也不相信我两个月还找不到工作，而且。我通报那个推荐人还在努力呢，所以还是有机会的。嗯，反正你有什么需要啊，需要帮助什么的，你尽管说啊。嗯。但是，说实话
，要找一个月入三万加的工作，也不是那么容易的。这话确实。要是我半年还没找到工作，那我的职业生涯等于就凉凉了，到时候绵绵还没学会走路呢。职业环境严酷，高处不胜寒嘛，可不是吗？现在优秀的人才都往北京和上海扎堆，再高的门槛都拦不住。嗯，所以只能继续开源节流啊。好好睡一觉。你们以为那么多困境都是靠努力克服的？不，是靠困境自己莫名其妙消失的。秋姐明明想说的是，你们以为好的困境是靠努力克服的，错。你再想努力也得用命努力才行，好好睡觉保命。嗯小叶，杨阿姨，嗯 ，Lucy 说她感冒了，是吗？是啊，这一大早把自己关在阳台里都不出来。哦，行，那这给你，这，这这什么呀？这是。Lucy， 怎么样了？怎么样了？身无力，而且发烧，严重了。哎，你先把这个带上，我一会儿带你转移阵地。啊，红红，来，你把这个也带上。嗯，不就感冒吗？用得着戴这么高级的口罩啊？杨阿姨，这个呢是比较专业的，可以阻挡病人呼出的病毒或者细菌，免得传染给绵绵。哦，嗯，杨阿姨，麻烦您先带着绵绵去卧室吧。啊，行，好，啊，嗯，何明峰，把那个所有的门窗什么全部都开了啊，大大小小都开了，好，我盖一点啊，出出汗。嗯、先量个体温吧，露塞，我把你的洗漱用品放在客位了。嗯，那我先去烧点热水啊。好，好，好。哟，你看看，三十八度三，果然发烧了。那你昨天不是还好好的吗
，要不就去医院看看。算了吧，我可能就是着凉了。行吧。哎，我不放心啊，我还是去二二零幺再看一下。这水给你放在这儿啊，热水壶啊。好，多喝点。嗯，谢谢。怎么了，迪迪呢？哎，这 Lucy 重感冒加发烧，现在睡在我的客卧了。你们去看看吧，看看要不要送医院。他说不用，马上过来啊、哦。看情况，应该不是当下盛行的流感。嗯，那么可以肯定的是，你得的不是眼下的流感。至于是不是其他什么流感，待定。要不这样，我陪你去趟医院，反正我们现在是骨干了，不需要担心考勤什么的。如果不是流感的话，那应该就是严重的体力透支。嗯，真是这么一说就对了。我原先还惊讶呢，你说你吃的这么少，还工作生活强度都这么大，你还能正常起居？从能量收支角度非常不科学。所以你说吧，是去医院还是放开肚皮吃点？为了节省体力，你就跟我们说吃或者不吃。吃吧，好嘞。吃点东西啊，抵抗力就慢慢的好了，这病毒也会慢慢的走了啊。嗯，哎，你也赶紧去洗脸吧。我洗过脸了呀，我就是没没来得及刷牙，那我去刷。干什么啊？来，太着急了，早上。哎呀，这丢脸丢大了是。哎呦我的天，怎么忘了？你的胃呢，平时是饿惯了的，所以不能一口气吃太多，主要是给你补充均衡营养。这牛奶呀、啊，是从我跟朱姐这儿虎口夺食。这盘子里的奶酪、草莓还有蓝莓是真正给你拿过来的，朱姐还在给你盘菠菜呢。你先吃这么一点，朱姐说中午再来看你。谢谢你们，我可以 SOHO， 我来照顾 Lucy 吧。不喜欢直说，我就把你拒绝他。哎，何敏红，就这么办吧，我把钥匙给你。谢谢你啊，辛苦你了。我不会拒绝的，而且朱姐新官上任，也不能因为这点小事就来回跑，对吧？来，这个钥匙拿着，你隔一段时间就进去给他量个体温，要是严重了就在群里通知我们啊。我知道了，嗯。哎，哇，琪琪真棒！多吃点青菜，真真天天给我们科普的，谢谢。露西，我给你拿了几片面膜啊。你现在呀，体温高，脸上的毛细孔都打开了，这个时候做面膜也好吸收。反正你也没事，你就玩玩呗，好好玩，好好休息。我中午争取回来一趟。我看你现在也没那么发烧了，如果到时候状态还不好，咱就去医院啊。能、嗯、到时候再找我逛，我也想跟我玩。那我也没事。<笑><笑>哎呦，还挺还挺还挺烫，哎呦，我是头大，你刷牙呗，刷了。目前来看，术后一切正常，摄影间加强营养，估计啊，再住上一个礼拜就能出院了。啊、哦，谢谢你，白主任。你妈怎么样？还在恢复呢。给你说个消息啊，你妈犯下的事儿呢，有不少是你爸做的局，警察调查了，最后一打算，你爸也逃不掉。哦对，还有你上海那套房子，一时半会卖不掉，别把太大希望了。我爸会被捉回来吗？那我就不知道了。跟你说这些，让你有个心理准备。
ったわ些什么呀？手术很成功，别胡思乱想，啊！瞧瞧你的脸，我不知道这对你来说是不是一件好事儿。公安局开始调查我爸了，全完了，戴维。我要见叶真真。你见他干什么呀？你通知他来。要是不来，我就不吃不喝。阿姨一看呢，你就是他们几个人当中啊，最老实、最实诚的啊。啊，阿姨是过来人，见得多了。你呢，也别瞒我，你就跟阿姨说句实话。Lucy， 她是不是失业了？她没有啊。没有？那没有，她怎么就突然生病了呢？那肯定是失了业以后着急了，急火攻心就急出来的毛病啊。小何，阿姨呢，也是打工的，挣钱不容易，我还得养着一大家子人呢。如果露西要是有什么变故的话，你可一定要告诉我，啊喂，您好，这稿子整理好了，我就给您发过去。我没闲着，我今天一上午都在忙这个事儿呢。哎，小点声。哦，对呀、啊，是按照您的要求写的。是不是有什么事儿啊？嗯。哦，好，我尽快。我，我这边尽快发给你。好嘞，我明白。好的。嗯。啊、嗯。嗯、楚姐，刚刚杨阿姨在呢，她一直在问我 Lucy 的工作，刚就她诱导我去找你们问的。你怎么回答的？我说工作没丢，不过她好像不信。现在怎么办呀？先别管其他的，让 Lucy 多睡一会儿。就是辛苦你，每隔一段时间过去看看露西。今天多亏你了，谢谢。没事儿，要不是露西接纳我，我现在还在外面跟别人合租呢。那你先忙吧，我一会儿去看看露西。那我先挂了。好。这下全通了。我说露西怎么突然找个人来合租啊？原来他真是失业了，没钱了，付不起房租了，是吧？找你来一起分担
，我去看看露西。我给你吃点东西吧。咱别这样耍性 子， 行 吗？ 你不吃不喝 的， 这手术不等于白做了 吗？ 你替我着想着 想， 别让我这么担心了。你告诉叶真真了 吗？ 说 了， 说了。他最近的确是在工作上遇到点棘手的事 情， 他处理完这些事情之 后， 他会过来的。岳家这次帮了我们很多，我欠他们的根本还不清。妈，你都闹成这样了，我哪有脸再去找他们？叶真真不来，我就不接受治疗，你自己看着办吧。哎，嗯，朱姐，你也这么早就下班了？哎，真真也这么早？不约而同啊，都是担心露西。正好你回来了，我准备去和敏红的拿钥匙呢。你回来了，我就不用吵到绵绵了。那走去看看。是啊，我就觉得绵绵这么软，这么想听啊，走过的气流都会伤害到他。等等等。大一个人，只有薄薄的一片，要不是我看到被子底下，又会让我都不知道。好像你胖了似的。琪琪，你是不知道高个子的苦。你说个子矮一点吧，他胖了那叫珠圆玉润；我这个子一高一胖吧，那就叫虎背熊腰。你看今天曾小姐你穿了多少年？不怎么了，穿了跟我裤截短是吗？呃，那个我有关于 Lucy 的事情要跟你们商量一下。小何，今天辛苦你了。我看你隔半个小时、一个小时就去看一眼 Lucy， 你在群里发的那些东西让我们都心安不少。既然说了的事情就要做到嘛。嗯，我最后一次去看 Lucy 的时候是四点半左右，当时正好有个电话来了，上面显示的是雷总，我怕吵到 Lucy， 就赶紧给接了。当时我就骗那个雷总说我是绵绵的保姆，说 Lucy 去买东西了，忘了带手机。嗯，雷总说，他说一定要找到 Lucy， 并转告他，好像是说约了什么总吃饭，我就叫了 Lucy， 但是 Lucy 睡得太沉了。可这是大事儿啊，咱们得赶紧把 Lucy 叫醒，记着身体不舒服，也得把他叫醒说一下，给他个回话。Lucy，Lucy。醒醒 ，Lucy， 快看看手机！来了，小叶 ，Lucy 在里头吧？啊，怎么了，杨阿姨？我找她有事儿
啊，我们还在讨论要不要叫醒露西呢。你有什么事儿，你先告诉我吧。我找他有急事儿。杨阿姨，露西还在睡觉呢，没有什么要紧的事儿，要不咱们先放一放？我放一放。啊，这样，我是我妈二儿子，我们几个刚跑车送货来上海的。儿子来了，杨阿姨一定很开心吧？晚饭吃了吗？哎，行了，你不是说那些没有用的，哪有时间吃饭呀、啊？我奶出事了，我妈得回去伺候我奶，正好我这个车可以开车回去把我妈捎上，我们今天晚上连夜就走。这事儿严重了，杨阿姨是准备马上就收拾东西离开呀、啊？对，我马上就走。让那个女的出来，把我妈工资给结了。知道，知道。可是杨阿姨，你也知道 ，Lucy 生病了，现在还没起呢。有什么事儿你们跟我说吧，我一定一五一十的转达给她，看她怎么说。行，我跟你说是吧？好，那我跟你说，我们也是讲理的人。那个女的敢骗我妈，就必须给我妈赔偿。Lucy， 门口杨阿姨带着三个男人，那个自称杨阿姨儿子的人，借口他奶奶出事了，要带杨阿姨走。又认定你工作黄了，没办法支付后续工资，还声称你一直在哄骗杨阿姨，导致她没办法提前找下家，要求你补偿他们三个月的工资。那，那，那绵绵，绵绵，绵绵没在门外，我去把她抱过来吧。不对，他们现在肯定是把绵绵当人质了。露西，你别着急，咱们先稳住她，一会儿见机行事。杨阿姨，陆旭，哎，这是您儿子吧？嗯，啊、哦，之前说您孙子上小学了还不相信呢，今天看到才相信，是不是姐弟都有人信呢？杨阿姨，这老人家出事儿啊，恢复肯定不如年轻人，所以你回家伺候也得注意一下自己的身体，不要太心急，毕竟你也不年轻了。这事儿啊，有的时候能让年轻人办就让年轻人办，别自己硬撑着。但是我知道，想回家该怎么做还是怎么做，毕竟就这要强的性格。哪哪有啊？行，那我就给您发三个月工资，多的钱呢，您就给老太太买点补品。我也希望老太太早日康复，身体健康。谢谢啊。那您把卡号再发给我一下。那个卡号我没记住啊！哦，在我包里呢。哎，那珍珍、朱姐，你们陪我回去一趟。哎，哎，明明，阿姨来了啊！来来来，给我给我。什么意思的你啊？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，朱姐，我可能也得找一下我的银行卡，我那个银行账号我也记不清。不是什么意思啊？钱能给吗？啊，能给，就是稍微耽误一点时间，我得找一找。啊，没事没事，不着急，慢慢来啊。对，不着急。你说银行卡在哪？我去帮你找。啊，在那个衣帽间架子上有一个白色的箱子，上面有个黑色的盒子。等我一下。露西。你你现在不发烧了吧？好一些了，那就好。睡了吧？我这里面原本有两个金镯子，现在不见了。我这个东西我可没动过啊，我见都没见过。干嘛？什么意思啊？猜赃陷害啊？那行，那都没见过的话
，那我只能报警了，让警察来找吧。哎，我我错了，不要不要不要，不要报警，不要报警。你说啥呢？什么？你拿出来，听见没有？拿什么？咱们在主人家坐多少拿多少。哎妈，这不是我，你怎么不相信我呢？你干嘛去？我烧点水，你们慢慢扯，免得一会儿口干舌燥的。哎、啊，你过来。你看，这东西不像两张红牌上的，这么一动，我操！这是什么东西啊？你看，我说实话，我真不希望。怎么回事？谁看的？这个警报呢？直接连着保安那儿，保安那儿是有联网的，一会儿保安来了，警察也会来，咱们就耐心等着警察来吧。我这两只金镯子加起来一共三万多块钱，根据刑法。偷窃两万块钱以上的，就会判处三年以上十年以下有期徒刑；哪怕是帮忙藏匿的，也会判三年以下有期徒刑。以后的小孩也不能考公。这么难吗？妈，我妈啊，这儿呢，你你去求求他，我不想，我不想做王妈，妈，妈，老师。你看看对不对数啊？对不起啊，他不懂事，是他不好，你原谅他行不行？工资不要了，钱我都不要了，千万别报警，你别让警察来啊！对不起，真真，绵绵怎么样？绵绵可把我们给气崩溃了。何敏红抱着一点事儿都没有，只要我们一沾手，绵绵就哭个不停。现在何敏红抱着呢，好好的呢。杨阿姨，先给你把工资结了吧。真真，你先借我点钱，把工资打到杨阿姨卡上，一码归一码。杨阿姨，你把银行卡的卡号告诉我。打多少？八千五。嗯，好。收到了吧？你好。你们家煤气报警了，怎么回事啊？保安同志，这几个人来者不善。啊，保安同志，没事儿，其实就是普通的煤气报警，现在已经没事儿。杨阿姨，那你钱收到了，你就走吧，走。那我来吧。我，还不快走！盯着他。要是真没事儿，那我们就先走吧。啊，我送送你。你跟他们先下去。这个煤气泄漏到底是怎么回事啊？二二零一一直照顾婴儿的保姆忽然说要解除雇佣关系，还拿工资的事情敲竹杠。我怕事情闹大，只能想到这个方法。幸亏你们来得及时，要不然我们只能当场吃亏，事后报警了。你们可真能想啊！行，既然不是真的煤气泄漏，那我就先走了。谢谢警员、啊，辛苦了，辛苦了。我刚才纳闷呢，哪儿来的警报声？朱家，不愧是做大总监的，这点都想出来。哟，还是你聪明，出其不意的把绵绵抱走了，要不然我们只能任人宰割了。各自想还是有好处的，灵活。哎，煤气泄漏真的是生来一笔。哎，哪有？给你点赞。你俩多聪明。走。你这个，你这个，绵绵，没事吧？绵绵，你这怎么了？快快快，你去吧。好嘞，好嘞，谢谢雷总，我明天一定准时赶到。嗯，好，再见。
什么情况啊？所以走，他贴了自己的面子，跟那个 HR 说，然后人家明天答应见我一面，听我解释一下最近的流言蜚语。你先在这儿能行吗？雷总今天找了我一下午，好不容易拖到明天，多大一个人情啊！我就算不信也得信。去吧。你自己也非常看重这份工作吗？嗯，那你到时候脑子能管用吗？我替他回答，管用的很。刚才要不是我老奸巨猾，我都猜不透你在想什么。只是我不太明白，为什么不把杨某某跟他家人送给警察？哎，这第一呢，这三个月年年多亏了杨阿姨照顾。第二啊，我现在也知道“顾忌”这两个字，凡事不能做的太绝，万一哪天报应就来了。我一个人可以担当得起，但是有了绵绵就不一样。曾经多少迷茫换来付出的回响。结尾。